。妈，我先走了。梦想，哎，等我一下，洗澡。不自律的人生多可怕、啊！你不用太着急，我有车。你有车跟我有什么关系啊？在一起工作的新婚夫妇，难道不该甜甜蜜蜜的一起上班吗？有必要演那么全套吗？看什么？要是演全套的话，咱俩应该再生个宝宝。疯了吧你！孩子，结了婚不该有个自己的孩子吗？拜托，要别停，千万别停，别停！他这个人真是一点幽默感都没有。哎，哎，怎么脸色不对劲？是不是没看好啊？行了，班主任不说了吗？说你进步最大了，一次两次好不好算什么呀？你上次说那个姐姐现在怎么样？你怎么翻翻这个？你上次说他离开了你们家，住到了学校，是因为你爸爸妈妈对他不好吗？也不是，那会儿我刚生出来，爸爸妈妈当然对我的关心多一点，对他的关心就少一点。听说他跟我爸大吵一架，就搬了出去了。其实我长大以后也挺喜欢这个姐姐的，也劝过她搬回来，可是她说她不愿意进入一个完整的家，真不理解她怎么想的。能理解啊、哦，我知道为什么了，是不是你妈妈要嫁人了？那个叔叔说他还要跟你妈妈再生一个孩子，不要你了。不是这样子的，他和那男的只是名义上的。你妈妈是不是说他跟那个男的只是名义上的结婚？其实一切都不会改变。我爸爸当初也是这么哄我姐姐的。挺高兴的，不只是今天，这一个礼拜，我这是做梦都会笑出来的。呃，你这么说，瑶瑶的状况还不错。是啊，哎呀，好多医生轮番来看过，个个都说好。哎，你怎么有空来啊？你不是刚结婚吗？哟，这事儿连您都知道了。哎呀，这新闻的传播面真挺广的。呃，我我这回来是想跟您说一下叶教授的事儿。叶教授啊，哎，可真是个好大夫，专家出手就是不一样。啊，对了，那你说你的婚礼，我跟瑶瑶他爸应该去。哎呀，可是你也知道，瑶瑶手术他就安排在那一天，我们俩实在是走不开。你不会怪我们吧？啊，不不，等等，瑶瑶的手术已经做完了吗？对啊，你不知道。谁做的？叶教授啊，要吗？你确定是在我结婚那一天吗？哎，这还有错吗？一大早进手术室之前，你老公沈先生还特意来过电话呢。他说你们结婚的喜气，肯定会给瑶瑶带来好运。这下还真让他说着了。瑶瑶，如果你能提前给我来个电话，如果我早知道。叶教授已经被他找出来了，那天我就不会。沈先生说你们俩是夫妻，跟他说跟你说，不都一样吗？是。哎呀，您说这事儿，我应该哭还是笑呢？楚夏，以前我的态度，希望你能够体谅。我们家就瑶瑶这么一个孩子，她一天不好起来，我这当妈的。就像把心放在油锅上煎了一天，可偏偏撞了瑶瑶的核，小姐又过世了。哎呀，我满心的怒气，我找不到目标，就全都发泄在你身上了。哎
。其实我心里责怪的是我自己，是我这个没有照顾好女儿的妈。你别这么说，确实是我的错。我知道，其实你心里并不比我们好受。可是为了让我们能痛快一点。还是承受着这些指责和咒骂，初夏，我心里很清楚，半年前那场车祸，真的不是你的错。呃，这么说，您愿意原谅我了吗？嗯，谢谢。以前的事儿都过去了。咱们互相原谅好吗？等一下要拆了纱布，让他来见见你。真的吗？嗯。亲爱的，你看我今天穿这身怎么样？没问题，牌子上到了台面。可是你都没有看我穿上它的效果。不重要，今天来的都是有头有脸的人物。识货，这种场合，牌子比款式重要。哎，宝贝儿，把车钥匙递我一下。干嘛呢？走两步不行啊！那钥匙扣也是牌子货啊！何止啊！这是憨迪大师的回归系列，从服装到配饰全是限量版，别说中国了，在美国都买不着。你知道为了这钥匙扣，我拖了多少人吗？再怎么样，就是个钥匙扣。菲菲，我不要求你像我生活圈子里边那些女人那么见多识广，可是咱们孤陋寡闻。也被理直气壮了吧？因为这个钥匙扣，我跟一位老总是相谈甚欢，最后人家成为我们律所的重要客户。你说这能是一个普通的钥匙扣吗？那我赔你还不成吗？算了，能说出这种话来，证明你也不了解它的价值。差不多了，走吧。哎，菲菲。你怎么还穿这双鞋啊？这这怎么了吗？这是今年的最新款啊！上次咱们聚会的时候，你穿的就是这双鞋。你非要让人家以为我的女人就只有这么一双鞋是吧？你什么意思？对不起，像你说的这种一线品牌的鞋，我还真只有这一双。既然我廉价的脚踏不上你们名流的红毯，姐还不去了呢。菲菲，别任性了好吗？这个点儿，您让我上哪儿找女伴去？喂，给我送一盒酸辣粉。对，多加蒜。求支援。喂，沈总，菲菲今天心情不是特别好，我不来陪陪她。晚上帮我给梦想做点饭行吗
。某些人不是说在这个家里有严格的界限吗？嗯、行，那我回去了。这次当保姆的钱我会从你的薪水里扣。扣，随便扣，你想扣多少扣多少，行吗？哎，我我我这里信号不是特别好，一会儿把座机号码发给你。晚上有什么问题马上给我打电话，知道吗？我带着梦想能有什么问题啊？我妈电话。哦。她说什么？她说，今天晚上是我们的父子之夜。哎，初夏，在这儿。初夏。学长。坐啊，坐。听说你最近又回到沈氏工作了？嗯、啊，不会吧？你们俩不会在初夏结婚以后就再也没有出来见面谈一谈？菲菲，有什么好谈的？我和初夏一直都是好朋友，从来没变过。真的吗，学长？当然。婚后生活还不错吧？嗯，还行。<笑>那个沈岸搬到我家来住了。啊，结婚了吗？当然搬到一起住了。沈岸表面上很严肃、很冷酷，但内心是个很温柔的人。你们一定会幸福的。啊啊，对。那个，我说，今儿我们家菲菲心情不好。咱们出来就为了让他开心的，干嘛把气氛搞得压抑呀、啊？你说是不是啊？就是啊，跑过来雪上加霜的人，我可不欢迎啊！出门左拐，不送。菲菲，我错了，是我不好。那你倒是说说，到底发生什么事儿了？其实啊，没什么特别大的事情。我们一边谈一边尝尝这个吧。我今天呢，下午员工开会的时候就买了一些咖啡和点心，我觉得不错，就拿来给大家尝。别介意啊，这个，这个不是国际酒店一楼咖啡厅的点心吗？这是你们的员工餐。是啊，随便吃什么。咖啡我只喝国际酒店一层，其他的都入不了口。哎，泰迪学长，你的衬衫。哦，我今天出门比较着急，就随便抽了一件，有什么不同？啊，没有没有。这个是不是那个著名的国际设计师，叫呃，海迪啊？对对对，就是他。这个是限量版吧？啊，海迪叔叔送了好几件到家里了，我也不知道他的衣服现在在外面是什么情况。哎，你了解我的，我也不懂这个。这是海迪大师的回回系列，从服装到配饰全是限量版，别说中国了，在美国都买不着。你知道为了这钥匙扣，我拖了多少人？菲菲，你到底为什么不开心呢？是啊，这到底是为什么？您平时只吃外卖啊？我平时只在外面吃，你可别挑剔啊。这家可不是什么人都给送的。你打算住多久啊？一直住下去。你们是要真的结婚啊？可我妈说你们是在演戏。我们现在跟别人的婚姻有什么区别吗？你们是认真的，要组成一个新的家庭吗？对。有妻子有孩子是每个男人的追求。可他不是这么想的。更何况，他有一个李泰迪呢。他和李泰迪关系一直不一般，你应该知道吧？我知道，无所谓。你不在乎？怎么？你希望我在乎？你先吃着
，初夏来短信说让我去接他，我们很快就回来。进了公园没看见你们啊！啊，你进公园，往北过第三个亭子，左转。那你刚才为什么不一口气说啊？这不是怕你记不住吗？快过来运动神经不错。你到底想干什么？刚才的感觉怎么样？你可以自己跑一下试试。啊。不是问你这个，我是想问，可能失去初夏，和被人欺骗，哪个感觉更糟？今天我就要教你作为男人必须知道的两件事。第一件，要坦荡，有什么担心的说出来，问出来，别以为你在饭桌上套话就聪明，挑拨两句别人就会买单。第二件，对待你最在乎的人，要体谅，而不是伤害。我没有伤害。如果我跟你妈妈是真心相爱的话，你的挑拨就会对她构成伤害。我知道你很矛盾，一方面在意初夏，希望她过得好。可另一方面，因为曾经被抛弃过，所以无时无刻都在担心，自己会成为初夏的累赘。那天，我当着初夏的面把你的电脑搬进了房间，请他信任你。那么你有没有信任过他呢？摸着你的胸口，扪心自问：十年来对你不离不弃的妈妈，真的会因为任何一个男人
，而忽视你，舍弃你吗？你要做的不是怀疑初夏，而是想想，怎么才能好好的长大，保护他，为他尽力的撑起一片天。这些日子在家里，你对他的态度我都看到了。虽然不坏，可也绝对算不上好。小孩子确实不一定都要活泼可爱。我自己也曾经像你一样，但是适当的哄一哄初夏，想一想做什么他会比较开心，不是一件难事吧？别忘了他是女人，而我们可是男人。你说完了吗？这不仅是我想对你说的话，也同时是另一个人的希望。梦想，你好吗？我很好。沈叔叔和初夏阿姨给我找了最好的医生，手术很顺利，我不久就能恢复到以前的样子了。其实这半年来我也很痛苦，很难过，但是现在我已经接受了那场意外。并且相信自己能回到以前的生活。沈叔叔说你现在学习很刻苦，真替你高兴。希望一年以后我们在一中重聚。对了，你对你妈妈还是那么冷冰冰的吗？其实你的世界里只有她，为什么不敢表达出来呢？初夏，你能过上这么幸福的家庭生活，我真为你感到高兴。菲菲，沈安是怎么收买你的呀？我还指望你给我出出主意，好摆脱他呢。我，他收买我的方式特别简单，就是让你摆脱不了。我，反正瑶的手术也做完了，我现在也没什么可怕的了。哟。心肠可是大大的坏了啊！怎么了我？瑶瑶可是在你结婚那天一大早就做了手术的，这代表什么？代表不管你配不配合，沈安这个忙都一并帮定了。你还没说感谢人家，就琢磨着要一脚把人家给踹开。怎么让你一说这么难听呢？要不是他来捣乱我的生活，我愿意各种方式感谢他。行啦，你最需要的就是叶教授把瑶瑶的手术给做了。沈安帮你了吧？那人家沈安最需要的呢，就是一段婚姻。你这不能发扬一下国际精神吗？哎呀，好啦，你们俩不是说好就一阵子吗？你就先忍忍嘛，去当报恩。也只能这样了，快上去吧。有那么帅的老公，还有儿子在家里等着你。作为一个女人，你还想要什么？是啊，那我先上去了，慢点开车。嗯、刚才我说的交易，你觉得怎么样？考虑一下。你们两个干什么去了？看梦想心情不太好，估计是夫妻压力太大，就带他出去走走。其实，也就是去锻炼锻炼。怎么锻炼？就是跑跑步之类的有氧运动，对缓解压力和身体健康都有好处，是吧，梦想？嗯，是。梦想，真的吗？哎，当然了。